Assalamualaikum dan salam sejahtera Saya Najmi dari ASIS Berikut adalah senarai 20 permainan yang bakal tiba pada bulan Oktober nanti Forza Motorsport 7 adalah permainan perlumbaan oleh Ten Ten Studios yang bakal dilancarkan secara eksklusif di PC dan Xbox One pada 3 Oktober ini. Battle Chasers Night War merupakan permainan yang diadaptasi dari siri komik Battle Chasers yang merupakan bentuk permainan seakan JRPG klasik dengan pentupuran tembis yang bakal tiba di PC, PS4 dan Switch pada 3 Oktober ini. A Head in Time adalah permainan platformer yang memfokuskan watak Head Kid. Seorang gadis yang berupaya mengembara secara interstellar yang bakal hadir di PS4, Xbox One dan PC pada 5 Oktober ini. Dragon Dogma adalah permainan aksi dunia terbuka yang diarah oleh Hideki Izuno iaitu blog terkenal dengan siri Devil May Cry yang kini bakal dilancarkan di PS4 dan Xbox One sebagai permainan penambah baikkan pada 5 Oktober ini. Later Mystery Journey, Catril and the Millionaire's Compensation menfokuskan kepada protagonis terbaru iaitu Catril Layton anak perempuan kepada Profesor Hershey Layton yang merupakan protagonis siri Professor Layton sebelum ini. Julai lepas, Level 5 mengumumkan permainan ini di iOS dan Android. Kini, permainan tersebut bakal tiba di Nintendo 3DS pada 6 Oktober ini. There's no such thing as coincidence. The truth is always stranger than fiction. Mario and Luigi Superstar Saga plus Bowser Minion merupakan permainan penambah baikkan dari permainan asalnya yang dilancarkan di Game Boy Advance pada 2003 lepas. Nintendo juga menambahkan pelbagai penambahan seperti penceritaan terbaru Minion Quest dan keupayaan untuk digunakan bersama Amiibo. Permainan ini bakal tiba secara eksklusif di Nintendo 3DS pada 6 Oktober. Middle Earth Shadow of War merupakan permainan sequel daripada Middle Earth Shadow of Mordor yang dilancarkan pada 2014 yang lepas. Kini ia bakal tiba dengan pelbagai penambahan yang baru yang diumumkan oleh Monolith. Ia bakal tiba di PS4, Xbox One dan PC pada 10 Oktober ini. A ring of power. The Evil Within 2 merupakan permainan aksi seram yang dibangunkan oleh Tango Gameworks. Ia merupakan sequel bagi permainan The Evil Within yang dilancarkan 2014 yang lepas. The Evil Within 2 bakal tiba di PS4, Xbox One dan PC pada 13 Oktober ini. Gran Turismo Sport merupakan siri permainan perlumbaan terbaru oleh Polyphony Digital. Kazunori Yamauchi, pereka permainan tersebut menyatakan Gran Turismo Sport merupakan permainan pertama bagi generasi atau era terbaru buat siri Gran Turismo yang bakal dilancarkan secara eksklusif di PlayStation 4 pada 17 Oktober ini. Softpack The Fracture Bad Pole merupakan permainan RPG oleh Ubisoft yang memfokuskan watak-watak dari siri animasi Softpack. Permainan ini merupakan sequel untuk permainan Soft Park The State of Truth yang dilancarkan 2014 yang lepas. Soft Park The Fracture Bug Pole bakal dilancarkan pada 17 Oktober ini di PlayStation 4, Xbox One dan PC. Peminat Gusti WWE pasti tidak akan melepaskan peluang untuk mendapatkan WWE 2K18 yang bakal dilancarkan kelak yang dibangunkan oleh Yuk Virtual Concept dan merupakan siri permainan WWE 2K yang pertama kalinya dilancarkan di konsol Nintendo yang bakal hadir pada 17 Oktober ini di PS4, Xbox One, PC dan Switch. Elex ataupun Electric Lavish Accelerating Xenile adalah permainan aksi pengembaraan yang dibangunkan oleh Piranha Bytes. Permainan ini mengandungi campuran futuristik dan medieval di mana pemain berupaya untuk menggunakan pistol, pedang dan magic untuk bertempur. 
yang bakal tiba pada 17 Oktober ini buat PS4, Xbox One dan PC. Age of Empire Definitive Edition adalah permainan penambahbaikan bagi permainan Age of Empire yang dilancarkan pada 1998 lepas. Permainan strategi masa nyata ini bakal tiba di PC pada 19 Oktober ini. Fire Emblem Warriors adalah permainan aksi perlawanan yang dibangunkan oleh tim ninja, Omega Force dan Intelligence System. Ia merupakan permainan kolaborasi Nintendo bersama Koei Tecmo dan ia mempunyai bentuk permainan seperti permainan Koei Tecmo yang terkenal iaitu Sumpama Dynasty Warriors. Ia bakal tiba di Nintendo Switch dan 3DS pada 20 Oktober ini. Siberia adalah permainan pengembaraan yang dilancarkan pada tahun 2002 di PC. Kini ia bakal dilancarkan semula di Nintendo Switch pada 20 Oktober ini. Destiny 2 adalah permainan multi pemain penembak panah pertama yang dibangunkan oleh Bungie. Ia dilancarkan pada September lepas di PS4 dan Xbox. Kini ia bakal tiba di PC pada 24 Oktober ini. Just Dance 2018 adalah permainan menari rentak muzik yang dibangunkan oleh Ubisoft. Dengan sokongan terbina sebanyak 40 lagu, ia bakal tiba di PS4, Xbox One, PC, PS3, Xbox 360, Wii dan Wii U pada 24 Oktober ini. Assassin's Creed kini kembali dengan siri yang baru iaitu Assassin's Creed Origins di mana ia memfokuskan sejarah Mesir dan penceritaan asal bagi Brotherhood Assassin. Permainan IC pengembaraan oleh Ubisoft ini bakal tiba di PS4, Xbox One dan PC pada 27 Oktober ini. Wolfenstein 2 The New Colossus adalah permainan penembak panah pertama yang dibangunkan oleh Machine Games. Ia merupakan sequel buat permainan Wolfenstein New Order yang dilancarkan pada 2014 yang lepas. Ia bakal dilancarkan pada 27 Oktober ini di PS4, Xbox One dan PC. America. We Now listen to Billy, I respect your ambition. Super Mario Odyssey adalah permainan Super Mario 3D platformer yang mempunyai dunia terbuka dan pengembaraan seakan Super Mario 64 dan Super Mario Sunshine. Ia bakal tiba secara eksklusif di Nintendo Switch pada 27 Oktober ini. Setakat itu sajalah permainan yang bakal dilancarkan pada bulan Oktober. Adakah ada permainan yang anda berminat? Jangan lupa untuk tinggalkan komen di bawah dan langgan saluran Asis. Saya Najmi dari Asis, jumpa lagi pada masa akan datang.